Mm? Eti baba. Ndio mimi nikojolea. Msikilizaji, <clears throat> karibu ni kusimulie simulizi hii. Baba mimi nikojolea. Ni simulizi ambayo unatakiwa kusikiliza. Uwe ni mtu mwenye umri miaka 18 na kuendelea. Lakini si chini hapo. Tafadhali, tafadhali chonde chonde. Kilichozungumzwa humo kipo juu ya umri wako huo. Usisikilize endapopo chini ya umri wa miaka 18. Lakini kama wewe ambao unanisikiliza embo via earphone sehemu za watu wengi ama punguza kabisa sauti isikilize sauti yako tu mwenyewe Mtunzi na mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Barking Martinez ama King of Stories Barking Niko hapo msimulizi El Nai di fantastico. E un botto che ianza se molizieto. Naito Angel. Nimtoto peke katika familia yetu. Nimto mbaye nililelewa kimayai mayai tu. Yaani kiukweli nilidekezwa sana. Ukizingatia nilikuwa mwenyewe hakuna kitu ambacho nilikuwa nimekikosa kwa wazazi wangu. Nilikuwa nimezaliwa mwenyewe tu. Siku zote kulelewa kwangu kiyayai nilijikuta natembea na babangu mzazi. Maana nilikuwa nikivanga ufupi mbele ya baba yangu sikuja alichochote kama ni chupi ama la. Nilikuwa nikijiona ni mtoto ambaye Yaani natakiwa niishi hivyo mbele ya baba yangu. Nakumbuka ilikuwa ni usiku nimelala fofofo nilikuja kujishtukia baada ya kuisi kitu kizito kifani kwangu. Nilipokuja kufumbua macho nilimwona baba yangu akiwa juu ya kifua changu. Nilitaka kupiga kelele. Lakini akanizuia baba yangu kukunibana mdomo wangu. Enjo. Enjo bwana ni stili mwanangu. Na hali mbaya sana. Sasa wakati akizungumza hivyo nilihisi kitu cha moto kikipita katika tupu yangu ya mbele. Oh. Nikajikagua haraka haraka la haula. Mm. Baba alikuwa tayari ameshanikojolea. Nilitamaa kidogo kasa. Mm. Baba. Umeshanikojolea? Sisi. <laughs> Msikilizaji ni mwanzo tu twende katika simulizi yenyewe sasa. Nimekupa ka uonjo fulani hivi ka utambutambo. Sasa tuendelee na simulizi yetu. Kama nilivyosema awali kwamba mimi naitwa Angel Bernard. Ni mtoto pekee katika familia yetu. Ni binti niliyebahatika kupendwa sana na wazazi wangu. Kunipenda kwa wazazi wangu kulinifanya mimi niwe mjinga kupindukia. Nilikuwa zuzu zumbu kuku nisejelewa. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimekaa zangu nime, nilikuwa na cheki tamthilia sultani. Nilimwona babangu akirudi kutoka kazini. Alikuwa amebeba mfuko fulani hivi mkononi kwake. Akanitupia na kusema enjo. Kajaribisha chupi hizo nimekununulia. Kajaribisha chupi basi kwa haraka mimi nikakurupuka tu nikaingia chumbani kwangu na kwenda kujaribisha hizo nguo. Sikuwa na ajabu kuna nunulia chupi na baba yangu. Maana sometime watapedi ananunuliaga mara moja moja mtazemaje sasa. Ishazoeleka kitu kama hicho. Nilipojaribu nguo nikao nimetoka hivyo hivyo na chupi yangu. Sikujistiri, sikujifunika na yani na chochote. Nilivaa kitopo fulani hivi kifupi kilichochongondoa maziwa yangu yaliyosimama. Nika nimevana hicho kinguo kichupi baba alichoniletea. Nilimkuta babangu 
Sebuleni akitazama TV. Hey dad. Look vipi? Nimependeza baba eh? Eti baba nimependeza. Hapo nilikuwa nazungumza msikilizaji na huko najigeuza geuza tu ili babangu anaangalia vizuri kwanza mbele mpaka nyuma. Babangu akantumbulia macho. Na huko kijilamba lamba lipsi zake kama ni mtu ambaye alikuwa amekiona chakula kinono mbele yake. Ehe. Umependeza sana binti yangu. Mm. Kweli dadi? Eh. Asante baba. Nilitoka na kurudi chumbani kwangu nikavue ile nguo. Alafu nikishavua ile nguo ni vee nyingine baba ambaye ameniletea. Nikaenda tena sibuleni baada ya kubadilisha. Safari ni nilimkuta mamangu amekaa kitazama nini? Akitazama na TV. Walikuwa wote na baba. Eh? Makubwa, wenjo. Unatokaje hivyo mbele ya babako? Eh? Mama, mimi sinamuonyesha baba kanunulia chupi. Ka wenjo. Hivyo na akili kweli wewe? Eh? Kununulia chupi na babako ndio iwe sababu ya kutoka hivyo kama ulivyo mwanangu? Unatoka uchi? Eh? Hebu toka hapa, toka hapa. Wenjo. Ile unatoka hivyo uchi? Ah. Hebu toka hapa, toka. Toka mbele yangu. Na kabla hajamalizia, babangu alimkatisha na kumfukia mamangu. Mama Enjo. Kwa nini unamfukia mtoto kiasi hicho? Kosa lake liko wapi? Eh. Hivi baba Enjo hauoni kosa lake mtoto. Ndio sioni. Kwa ni ajabu kitu gani huyu sio mtoto tu? Tumemzaa wenyewe. Eh? Mtoto? Mtoto baba Enjo ni miaka 24. Huyu ni mtoto kweli? Alisema mama na kwa kinifuata nilipokuwa nimesimama. Haikuchukua hata dakika linitia kibao cha shavu mama yangu. Mshinzi mkubwa wewe hauna adabu. Hebu nenda kavengu haraka. Nenda kave haraka. Lakini kabla hata mama hajamaliza kuzungumza, baba alimvamia haraka haraka. Alianza kumzibua mwa vibao. Alimpiga vibao kama viwili hivi nakumbuka msikilizaji viwili kwa mfululizo. Nimekwambiaje? Ukome ukome kumpiga mwanangu sijaona kosa lolifanya iwe mwanzo na mwisho kumpiga huyu mtoto Unaniletea masuala kipumbavu mimi hapa Mamangu akaongea kitu msikilizaji alitoka kwa hasira na kuondoka zake Na mimi sikukati na sebuleni nikarudi zangu chumbani huyo kwa ajili ya kulala Haikupita dakika usingizo kwa umenichukua Msikilizaji Nilikuja kushtuka baada ya kuisi kitu kizito kifuani kwangu. Nilikuja kufumbua macho yangu nikamwona baba yangu kifuani kwangu. Nikataka kupiga kelele lakini alinziba mdomo. Mwanangu. Istiri, ina hali mbaya sana. Sasa wakati akizungumza hivyo bado nilisi kuna kitu cha moto kikipita katika tupu yangu ya mbele. Oh, <laughs> Nikajikagua kwa kutizama kwa kushikashika na vidole vyangu kwa haraka. La haula. Babangu alikwisha kule kujolea. Alikuwa tayari amenikojolea nilitamaki na kusema baba. Baba. Umenikojolea? Hmm? <laughs> Enjo. Bado sijaridhika nipe kidogo mwanangu. Nilifanya ukiwa usingizi ni sikupata ushirikiano na wewe. Hapana mm, baba. Sio sahi kufanya hivyo. Kwanza umenibaka. Lakini jambo la pili baba, mimi ni mtoto wako tafadhali baba. Ondoka. Ondoka. Nilianza kumsukuma babangu lakini kwa nguvu alizokuwa nazo lilinibana kisawasawa alipitisha mikono katika maziwa yangu na kuanza kuyabinyabinya kwa upole 
niliruka ruka na kurudi nyuma. Nilipotaka kutoka kitandani akanivuta na kunilaza chali, hakuchelewesha. Akayavamia tena matiti yangu na kuanza kuyanyonya. Na huko mikono yake ikiwa haijatulia kitali katika mwili wangu. Ili tali katika sehemu kubwa sana za mwili wangu. Nilijikuta na legia pasipo hata kupenda. Nilimshika babangu kichwa baada kurizika. Na kuzisikia raha. Sikutamani atoke taratibu kabisa alishuka kitovuni kwangu na kuanza kuninyonya. Nilijikuncha kuncha mithiri ya kambale. Nikiugulia utamu wa baba yangu. Oh, baba. Apo, apo. Oh. Mm. Mara baba yangu akahamia katika mapaja. Alipitisha ulimi wake wa moto. Ulonifanya nizidi kuhuweseka. Kwa raha. Mikono yake haikuwa nyuma ilipita mpaka katika kitumbua changu. Kilichonona. Kwa muda huo kilikuwa kimevimba hatari. Kilikuwa kinatoa toa tu viudenda udenda. Alipitisha taratibu pasipo hata haraka. Na ukulimu wake ukitalisi kione kwangu. Baba. Apo apo. Usitoi. Oh, napatara. Oh. Mm. Aliposikia hivyo babangu akaanza kupekecha kitumbua changu taratibu. Na kwa kinyonya sikio langu sikwacha kutoa sauti za mahaba. Nilijiachia kama nipo na boy wangu na kumbe niko na baba yangu mzazi, mzee Bernard. Nilipozidiwa nilimwona babangu akinyanyuka kitandani. Nilivuta kwa haraka kumwangalia na kumwangusha kifuani kwangu. Baba, uninda wapi sasa? Na unaniachaji mimi hivi? Unaniachaji hivi baba? Uh, Siendi si, si mahali. Nilitaka kurudisha mlango maana sikufunga nilipokuwa nimeingia. Nilimwacha ende kufunga mlango babangu. Aliporudi tuliendelea kushika na shikana ilimradi tu mizuka ipande. <laughs> Msikilizaji babangu aliendelea kuniandaa vizuri. Alininyonya kila mahali. Alipona nimezidiwa alipitisha kidole katika kitumbua changu na kukutana utaute wa kutosha. Haraka baba yangu akana na chali. Akaniamuru mimi nimkalie kwa juu na mimi sikupinga. Mwana nilikuwa na hamu sana. Mungkari umenipanda. Zimenishika za kutosha. Taratibu nikaanza kuingiza mashine yake na kuikalia. Mashine baba yangu. Hakike mashine yake ilikuwa ni tamu sana. Sana. Siku ikukutana mwana ume mwenye mashine kama baba yangu. Nakumbuka hata Freddy mwana ume alinitoa bikra. Hakuwa na mashine tamu kama hii, mashine nene kama mze Bernard. Kwanza mashine babangu ilikuwa ni nene alafu tamu, alafu ni ndefu. Ilikuwa ni nzuri. Oh. Yana u. Nililalamika kwa utamu msikilizaji. Nilikatika taratibu pasipo hata pupa. Ni mwenye mze Bernard. Alinibinya binya makali yangu kadri alivyozidi kupata raha. Akaninyanyua na kubadilisha staili. Alinibadilisha. Tulika staili ya mbuzi kaguma kwenda. Alianza kuingiza na kutoa kwa taratibu. 
Na mwisho siku babangu alianza kufanya haraka haraka na kwa kupiga vibao vya matako. Alinipiga vibao vya makalio. Enjo. Oh, tamu. Ono tamu vanila. Oh my god. My god. Oh. Oh baba. Baba ingiza yote. Hapo hapo. Enjoy napana. Napana mwanangu. Na mwaga mwanangu. Oh my god. Damu enjo. Hatu kuchukua dakika kuminane. Hatu kuchukua dakika nzima. Bada minungono. Bada vilio vietu vya utamu. Vilio vya mahaba. Tulijiku tatuna kujo kwa pamoja. Tulishu shopu mzinzito bada kukujua. Usoaibu kanza kunijia kukumteza mababa angu. Haka nisogilea baba. Alinipige kise la midomoni. Ambalo tulibadilisha na mate kama daka ishiri na huku kila mtu. Haki mshika shika mwuzia. Enjo. Mama kwa jarudi tangu lile tukio litendeke. Na zani atakuwa mechukia sana bada kumpige makofi. Asa atakuwa menda wapi baba. Acha na nae. Kwanza katugea mwanya mkubwa sana kufurea mimi na wewe. Wakulifurea tundala kwa mwanangu. Asa unaguna tena. Mimi leo nataka tufurea ibu anampaka suboi. Nataka unipi mautamu yote mwanangu. Uno lele kufunza mama. Atu kuchukua dakika kapiti shuli miwa kishingoni kwa angu. Na uku mikone kishika shika mazuwa ya angu. Uh, baba. Baba usiniache mezila kwa tam. Tam kama zali. Usiniache baba. Pale pale msikiliza haji. Mashine babangu ikanza tena kututumka. Ilipo iyo na hivyo nilichomeka taratibu kwangu. Au baba. Baba. Mashine hako tamu. Mashine hako amoto. Atawewe njo. Unajoto kali sana mpakara. Oh. Alisema baba yangu na ungu wakini katikia na mimi sikuwa nyuma. Nilianza kumkatikia baba yangu. Na enjo. Una 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 mpenzo wangu. Una lako jamani mpaka na isi una nikatikia. Una nikata tamu yangu. Enjo. Alilama sana baba yangu. Bada kunogiwa na safari hii tulika style ya kisusio. Alilalama. Lakini binya binya mazo yangu na kwa kini nyonya shingo. Kadri tulivo kuwa tunaendelea na tendo. Ndoje zira hazilivo zidi kongezeka. Baba alinibana kisawa sawa. Alinisugwa vilivyo. Sikuwe kusuguliwa kiasikile. Na hata mwono mwangu Fredi wa kwanza. Na kumbeli ni hache nikiwa na spam zangu tu. Nikiwa na upulu wangu wa kutosha. Bila kujua. Sikujua kama likuwa na nipaka paka tu shombo. Lakini baba. Anasugua. Kila. Yeni kila pande kila kuta. Baba na mwaka. Na mwono tamu na kujua uo. Uo baba. Ya manishi. Ya la. Nilizidi kukatika mauno yangu nilikuwa na yajua. Nilipokuwa ni mauna na karibia kumuaga. Na ya baba hakuwa nyuma lichomeka na kuchomoa. Kwa raka raka. Na ukuwa kiza shika shika chuchu zangu kwa utaratibu ule ule. Ulimi wake haukuwa chakutali katika shingo yangu. 
kitendo kile kilinifanya nitangaza kabisa ushindi pasipo kupenda. Ah, ah wani huyu. Oh. Nilijikuta nimemwaga msikilizaji. Nilipotaka kuchomoa uume wa baba yangu, baba aligoma kuchomoa. Enjo. Enjo mimi bado umeniacha njiana. Umeniacha njiani wewe tulia. Tulia hivyo hivyo mwanangu. Tamwaga muda si mrefu. Enjo. Una kumtamu. Alizidisha kunibana baba yangu. Alinibana mguu wangu kushoto. Aliupandisha juu. Alinipiga dabu dabu na kuwa juu juu baba yangu. Enjo. Upoke mwanangu. Uona kuja mwanangu mkojo. Ai. Ai enjo. Oh yeah. Yeah. Mm. Enjo asante. Asante sana mama. Oh. Asante pia baba. Akika umejua kunisugua mpaka nimeridhika. Umenipata mbao. Eni Tamu ya kwa mba sija waikupewa na mtu yote Kwa li Japo kwa babangu walikuwa ni mtu mzima Lakini lia juma penzi Alijua jisigani ya kumuhendo mtu kitandani Dakika nyingi za kupita usingizi ulituchukua. Tulilala kama pono. Maana kama mchezo kale kilikuwa katamu haswa sana tu. Alafu mchezo ule ulituchosha sana. Msikilizaji, kwa mbali nilisikia vikombe vikigonga na gungana. Yaani vikombe vilikuwa vikigongo gongo nikakurupuka kutoka katika usingizi. Nikaangalia majira asa yangu katika ukuta. Yaani nilitazama asa yangu ya ukutani kaniambia kwamba ni majira asa nne na robo. Bado chovu lusumbwa mwili wangu. Mwili wangu ulikuwa ukinyuma sana. Ulikuwa na maumivu ya shoza baba yangu za usiku. Zilikuwa bab kubwa. Siku ikupata shoka kama ile tangu nimezaliwa. Nilijivuta vuta mpaka bafuni nikajimwagia maji ili kusudi ni utoe uchovu. Baada kumaliza kuoga nikavaa kingo changu kifupi tu kigauni kilichoonyesha mapaja yangu vizuri. Nikatoka nacho mpaka sebuleni wala hata sikumkuta baba wala mama. Bali ukimi ulitawala katika nyumba. Nilipoangalia mezani nilikuta vikombe viwili vya chai. Vilivotumiwa ni kaketi na mimi nipate kifungwa kinywa tu. Sasa wakati na mimi na chai yangu. Nikazisikia sauti za mahaba chumbani kwa wazazi wangu. Moyo wangu ukalipuka. Nikakurupuka pale meza ni haraka nikenda mlango nikusikiliza. Baba Enjo. Nakupenda mume wangu. Unanogesha vilivyo. Um. Yala. Oh, mamu. Oh, oh mwan. Mamu wangu. Nakupenda. Nakupenda pia. Nilisike sauti ya mama yangu kila lama kima haba. Moyo wangu wa wivu. Uli nipanda pale pale msikilizaji. Upwiru kanipanda ya ninyegi zililipanda kweli kweli. Nikaanza kuchungulia katika kitobo cha kitasa. 
niliwaona wazazi wangu wamekaa staili kusimama katika ukuta mamangu libana hasu kutani mguu wake wa kulia ulipandishwa juu na huko akimnyonya masikio mama alinyonywa baba alichomeka ume taratibu na kuchomoa mama injo usniache na kupinda oh taratibu mumangu ya Allah Ah. 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 kitumbo changu kinavimba kwa hamu za kusuguliwa pale pale. Nikajipitisha kidole changu katika kitumbo changu na kuanza kujisugua. Na huko nikiangalia mtandanga wazazi wangu. Nikichungulia katika kitobo na mimi huku nikiwa najikojoza. Nilianza kutetemeka kadri nilivyokuwa nazidi kabisa kujisugua. Taswira baba yangu alivonifikisha jana katika safari. Ili kwenda ni jia. Oh. Um, ish. Nilijikuta napiga kilele mwenyewe pasipo hata kujijua msikilizaji. Oh. Um. Uh. Bado, bado nilizidi kupiga kilele za utamu. Nilizidi kufedheka. Nilizidi kuenjoy mlango ni kwa wazazi wangu nikiwa busy na kujisugua kitumbo changu. Ghafla msikilizaji. Mlango ukafunguliwa. Hmm? Wewe njoo unafanya nini hapa? Oh, Mungu wangu. Nilizituka msikilizaji. Alikuwa ni baba yangu akiniuliza hivyo. Na uko kiniangalia usoni pasipata kupepesa macho aibu ilinishika. Baba. Nahamu. Una kitumbo changu kimevimba baba. Lakini Enjo sio sasa hivi bwana. Wewe uone kwamba nipo na mama yako Enjo. Lakini nataka na mimi baba. Nitakupa baadaye. Mhm. Nataka sasa hivi baba. Hapana wewe ondoka kwanza bwana. Usisimame tena hapa. Mhm. Ondoka kwanza. Aliniambia hivyo babangu na kufunga mlango ese roho yangu iliniuma sana kwa wivu. Wivu linzidi mara mbili yake msikilizaji. Pundi nikasikia miguno tena. Nikataa maki haraka nikachungulia katika kitobo. Niliona hapo kitandani kwa staili kifo cha mende nilimuona baba. Alikuwa juu ya mama yangu akimkatikia miuno. Alikadhalika mama yangu do ase. Alikuwa kikatika. Nilipiga mlango kwa hasira. Machozi yalianza kunitiririka taratibu. Nikaona ile sio sehemu nzuri nikaenda zangu chumbani. Nilijitupa kitandani na kuanza kujisugua tamu yangu. Na ukuta swira baba yangu ikija usoni kwangu taratibu nikaanza kutetemeka. Na kunikihema kwa kazi. Utamu ulinijia kwa mbali haikuwa raha sana. Lakini mwisho nikajikuta nimemwaga pale pale. Sinikaanza tukulia. Eti kisa nimekosa utamu wa baba yangu. Nimejimaliza mwenyewe. Yaani baba unanitesa. Unanitesa kesi hichi. Kisa mama. <laughs> Nilijisemea moyoni kwangu. Araka nikaenda bafuni na kujisafisha nilipomaliza nikaenda sebuleni. Nikaendelea kunywa zangu chai. Punde nilimwona mama yangu akitoka na kanga moja msikilizaji. Kajifunga kanga moja mama yangu. Nilimtizama. Nikarudia tena nikamtizama kwa jicho fulani vile chini chini. Cha kwanza sikumsalimia. Nilijifanya kama sikumuona mama yangu. Wenjo. Lotu muonane. Eh? Alikuwa kiniambia lakini sikumjali. Wivu bado ulinisumbua. Wenjo sinaongea na wewe lakini au? Enjo. Enjo. Bado sikumjali. Niliendelea kunywa chai. 
Wewe baba Enjo? Baba Enjo? Hebu njoo muone mwanao. Njo. Nikimpiga unaweza ukasema yani ukasema kwamba mimi namuonea huyu mwanao, si ndio? Njo, njo shudie. Baba yangu alitoka chumbani akiwa na taulo tu akanisimamia mbele yangu. Mhm. Mm Kuna nini kwani hapa? Eti mwana hataki kunisalimia. Yaani ni mtu alinitazama tu mithiri, yani kama mimi ni mke mwenzie yani. Tunashia bwana. Ananiangalia tu. Wenjo. Enjo. Kwa nini hautaki kumsalimia mama yako? Eh? Sikujibu chochote msikilizaji. Akili yangu yote niliwazia taulo la baba yangu. Nililiwazia. Kwa sababu mashine ya baba yangu nimeiona imechomoza kidogo tu. Nimeiona. Wenjo, enjo. Eh? <sighs> Yamani nisameni na jisikia vibaya. Nilijisema hivyo nikanyanyuka machoza kintiririka kiukweli. Penzi la baba yangu lilinilogia mpaka nikawa najisikia vibaya sana. Kwa nini ampe mahama tu peke yake? Kwa nini mimi aninyime? Wakati sami nianzishia mwenyewe. Wai ampe mama. Mama ni sami sipo vizuri. Usiko vizuri mama. Una mwenjo. Hmm? Mama yangu alitamaki lakini baba alijua kinachoniliza ni kitu gani. Baba kujali. Zaidi alifunga miguu yake na kondoka zake. Alielekea bafuni. Nilingia chumbani kwangu. Mawazo yangu yalihamia kwa mchumba wangu Freddy. Maana nilijua baba asingeweza kunipa anachokitaka kwa wakati ule. Spam zilikuwa zikinisumbua. Upwiru ulikuwa umenijaa. Kwa haraka nikachukua simu yangu nikampigia Freddy. Halo. Halo. Bana Freddy mimi nakuja ni punjani. Naam kule kweli na wewe. Oh. Wow. <sighs> Aina no ma karibu. Okay asante. Baada muda nilifika nyumbani kwa Freddy. Hodi? Karibu. Oh. <laughs> Karibu. Wow, Freddy. Nilikumisi sana baba. Nilimkumbatia Freddy. Nikampatia romance. Iliyotusababisha sisi kupelekana mpaka kitandani. Enjo. Mbona kama leo unapopa sana hivyo mpenzi wangu? Mm, mimi ni wako tu. Nitakupa mpaka uenjoy. Alinambia Freddy, "Hiyo ni baada tu kuona mimi nikiwa na mvua shati kwa pupa, nikawa nimepoa tu kama maji katika mtungi baada kwa mbo hivyo." Tena kwanza tukaoge. Alininyanyua mpaka bafuni. Alifungua bomba na mvua toka watu naoga wawili kwa pamoja. Mara ghafla alipitisha ulimi sikioni kwangu nikawezeka taratibu. Alipitisha mkono wake katika kitumbua changu. Akaanza kukisugua taratibu. Kadri alivyozidi kukisugua kitumbua changu. Miguu yangu ilianza kutetemeka. Nilishindwa kuvumilia. Nilishindwa kustai mili sauti za mahaba nilianza kuzitoa watu vilivyo. Baada ya hapo akahamia katika maziwa yangu na ukulimi ukitalim gongoni kwangu nilizidi kupagawa nyie. Akanisogeza ukutani. Akanibana kisa wa mgo wangu wa kushoto. Akaushikilia kwa kupandisha juu kidogo. Akaushushu wa kushota kwa shika wa kulia. Nilistuka. 
na kumbe uume umeingia pasipo hata kujua msikilizaji. Ah, oh, Freddy, Freddy wangu. Nipe baba, nipe isame yote. Oh, mimi wako, usiogope. Nilegugumia kwa raha. Japo mwana umango Freddy hakuwa na ume kama baba angu lakini kiasi fulani hivi aliajua mapenzi. Freddy. Oh Freddy. Hapo hapo. Oh. Ash. Akoi kunipa bafuni hata mara moja. Tulifanya kitandani tu. Na sikuwe kufanya mapenzi kwa kusimama. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kwake. Japo ile style niliona kwa baba. Ndiyo nilimuona baba akimpatia mama kiukweli. Hii style leo mimi na enjoy. Enjoy wangu. Tondoke baby, tondoke kwanza bwana tutoke huko. Nilimsikia Fred akilalamika mara nyingi sana akisema hivyo. Na nilishagundua. Yaani ukimsikia tu Fred anazungumza hivyo anakaribia kumwaga. Enjoy wangu. Enjoy. Ame Tundoke mpenzi Alisema hivyo Na ukwa kiwa megandisha mashine katika kitumbwa chango Nilikuwa nalijua jukumu langu nilipi Nikanza kumpatia miuno ya uzaze Ambayo litupelekea kumwaga kwa pamoja oh. Alihema kwa nguvu Freddy Akiwa menibana kisawa sawa Freddy Nasante sana mpenzo wangu Nasante baby Nili mshukuru sana kwa sababu nilikuwa na hali mbaya mno Tulimaliza raundi ya kwanza tukiwa bafuni Tulipamaliza tulioga kwa pamoja na kurudi chumbani Bado Freddy alikuwa kiitaji Lakini mimi sikuwa tayari kurudia mchezo kwa sababu gani? Kiu yangu yote ilikwisha kukatika. Enjo mpenzo wangu. Namba basi raundi tu ya pili baby. Na kumba ya pili tu. Ali nambe hivu na ugwa kinipapasa mgungu ni kwangu lakini siku mjihali. Dili mtuwa mikono yaki na kunyanyuka kitandani. Mechoka jamani Freddy. Siku nyingine kipenzi mitakupa. Enjo Ebe Kwa hiyo Unundoki vivi ya ni Una neache mimi katika ali Sindio mm. Nilitike kwa kichwa Na kuondoka zangu Kwa mbali msikilizaji nilimona baba kitoka dukani Nika kutana na macho kwa macho Nilipo mkaribia siku mjali Nilimpita kama siku mwona baba yangu Sia kaniwa ya kanishika mkono Wenjo Enjo Inamana hauja niona mimi sindio Hata kama nikikuwa nasa mintafanya aji Enjo Ndoni pite eh? Ndoni pite kiasiche Najuu ni mekuzi lakini hautakiwi kwa hivyo mama eh? Mama hako hata shutukia kila kitu Hata shutukia mchezo Unatakiwa uweje shali yako Ya kila siku Uwe na furatu mwanangu mimi ni wako wako. <laughs> mm -hmm. Baba. Ukitaka niwe hivyo. Basi ukubali masharti yangu. Eh okay. M -m -m masharti yangu ni, ni, ni kama yapi mwanangu wenju. Masharti ya yapa. Chukwaza. Kila siku. Usiku Inabidi uje unipepenzi lako Kila Kila siku Ya yeah. Shaka undoa Ila ni nachomba tu Uwe na furamu wanangu Ok, saa baba ni mekolewa Ni mekolewa Haka neche mkono wangu Katangule kunda nyumbani Mimi ni kapita nje nyingine tofauti kabisa Na lekuwa mepita baba wangu Siku hiyo majira jioni, kagiza kilishanza kuingia ingia ni kwa jikoni na andacha kula cha usiko. Akili yangu yote niliwaza jinsi gani nitaka voliwa utamu na babangu mze Bernard. 
Hakika nilifurahia mno penzi la baba yangu. Baba alijua kunifikisha kuliko. Nilikianda chakula changu kizuri tu ili babangu wale ashibe. Haja nisugui pasavyo. Ni enjoy. Chakula kilipokuwa tayari msikilizaji. Niliwatengia wazee wangu vizuri tu. Wao walikaa katika meza chakula, mimi nilikaa sebuleni nikiwa nakula. Na huku nikitazama tamthili ya msikilizaji. Basi Nilichukua simu yangu na kumwandikia babangu message. Message fupi tu. Nikamwambia kwamba Kula mpenzi wangu. Ule ushibe ili unipe mautamu na takoni sugu kuli kuli. <laughs> Nilitume ile message nikiwa na tabasamu. Tabasamu zito, tabasamu la mahaba, tabasamu la upendo, tabasamu la kwenda kufurahia tendo baada ya muda. Punde message kaingia tena katika simu yangu nikaifungua kwa haraka. Usijali, itakusugua mpaka useme inatosha. Nitakusugua mpaka basi. <laughs> Nilihakikisha nakula vizuri na shiba msikilizaji kwa sababu gani mziki wa babangu nilikuwa naujua vilivyo. Saa tatu na dakika zake nikaingia chumbani kwangu nikiwa tayari nishauga. Mlango sikufunga. Ili urudishia tu nikazima taa. Nilijitupa kitandani uchi wa mnyama. Nilikata tayari kwa mkao wa kula. Masaa zili kuyoyoma lakini baba kuingia chumbani kwangu. Moyoni niliumia sana kwa wivu. Kwani nilijua fika babangu atakuwa na kula utamu wa mamangu muda huo? Nilipoangalia simu yangu ilikuwa ikiniambia ni majira saa tano na dakika zake za usiku. Punde kimvua kilianza kunyesha na huko upepo mwanano kipuliza katika dirisha langu. Ile mvua msikilizaji ilizidi kunitia nyenge uongo sambi. Nilitetemeka kwa baridi na huko akili yangu ikiwaza penzi la baba yangu. Nilijifunika shuka gubigubi na kuruhusu singizo nitawale punde tu. Ni enjoy. Nisikumbuke tena hisia. Basi, ghafla nikapitiwa na usingizi. La haula. Nilistuka. Ni baada tu ya kuhisi nikinyonywa mapaja yangu. Nilipokuja kukurupuka nilimwona babangu akiwa amesheheni tabasamu la mahaba. Baba. Baba. Mbona? Lakini hata kabla sijaendelea kuzungumza. Babangu alinipa ishara kukaa kimya. Aliendelea kunilamba mapaja yangu kwa kupandisha ulimi wake juu. Taratibu alitanoa mapaja yangu na kupitisha ulimi wake katika kei yangu msikilizaji. Nilisisimka pasipo kutegemea. Akatanoa mapaja yangu ipasavyo. Akaanza kuninyonya ki, kile kidude changu kilichosimama. Ase, nilipiga mayoe. Rahazi lilinipanda pale pale nikaanza kukata kiuno. Na huku nikiwa nimeshikilia kichwa cha baba yangu. Nilipiga kelele pasipo hata kujua nazungumza lugha gani mara. Yaani nilikuwa na, napiga tu kelele. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kunyonywa kei yangu. Hakika nilipagawa. Kumbuka kinyonywa kiasi hicho unakuwa hivi una unaweza una, una kama mwihu. Kisimi ni kitamu kinyonywa na ulimi wa mwanaume ambaye anakukuni pasavyo Taratibu babangu alishusha ulimi na kuingiza ndani Ale uingiza na kwanza kutoa alifanya kama anaingiza na kutoa nani yake Kwa muda fulani hivi muda kadhaa Unazani ilichukua raundi <laughs> Sikuchukua dakika nikamwaga pasipo hata kutegemea Naba na mwaga uh ai ah. 
nilijisemea nikatetemeka kwa utamu. Utamu ambao nilikuwa nimeupata babangu akujali zaidi. Alizidi kuninyonya japo nilikuwa nimemwaga. Baba, ingiza jamani. Oh. Babangu alipo hakikisha nipo hoi bintaban. Taratibu alilengesha ume wake katika tamu yangu. Aliingiza taratibu. Na huko kicheza chuchu zangu nilizidi kupagawa nikilalamika kimahaba. Wakati baba akizamisha ume wake katika kei yangu. Tulikuja kustuka kusikia kelele za mamangu akiniita. Alikuwa akigonga mlango wangu kwa pupa. We encho, encho, hebu fungua mlango haraka sana. Encho nimesema fungua mlango. We encho. Encho. We encho. We encho tuseme kombe ina maana unisikie. Haunisikii mimi. Fungua mlango. Fungua mlango wewe. Mungu wangu. Tulijikuta tumekurupuka haraka haraka kitandani. Utamu wote ambao nilikuwa nikiupata kwa babangu likatika kata kata. Babangu alichanganyikiwa maradufu. Mimi ndo sikuwa na cha kufanya msikilizaji. Zaidi ya vijasho vimbamba to vilikuwa vikinitoka. Utakifuta hichi huku kimetoka kingine huku. Mamangu aliendelea kugonga mlango kwa fujo. Nikapata wazo kwa haraka. Nilimficha babangu katika store yangu kwa kiango chafu. Ilikuwa ni kistofu fulani hivi ambacho kilikuwa kimejibana sana. Na kisto hicho kilikuwa kina kagiza giza fulani hivi. Basi nikaenda kufungua mlango. Nikiwa najifikicha fikicha macho yangu nikiyafanya kwamba nimetoka katika usingizi. Eh. Taratibu nikafungua mlango na huko nikiyafikicha macho. Kuonyesha kwamba nilikuwa na usingizi wa kutosha. Hivi wenjo. Una kile kweli wewe? Aliniuliza mama yangu na kuzama ndani akikagua chumba changu na kuangaza macho kila kona. Na kisha kanisogelea nilipokuwa nimesimama. Enjo. Umeanza michezo michafu, si ndio? Aliniuliza mamangu na kunifanya nikose nguvu kabisa za kumjibu. Nilikosa cha kumjibu. Na hata ujasiri wa kumjibu mimi wa kumtazama usoni unadhani nilikuwa nao. Sikuwa nao. Nilikosa ujasiri wa kumtazama usoni mama yangu. Umemuingiza mwanaume kwenye chumba chako? Um, apana. Nilijibu nikiwa na binyabinya tu vidole vyangu msikilizaji. Mhm, okay. Aya. Niambie ukweli. Nimekusikia kwa masikio yangu mwenyewe. Masikio yangu mawili mwanangu. Unagugumia kwa raha zako, yani kama ulikuwa unalalamika kiasi fulani hivi cha yani cha kuninyima hata mimi usingizi. Mwanzo nilikuwa nadhani naota. Lakini nilipojaribu kusikiliza vizuri nikagundua ni wewe mwanangu. Na kwamba uniambie, yani usidanganye hata kidogo, mimi sio mtoto mdogo. Mama, mm -mm. inatosha. Usinite jina langu. Na kwamba uniambie usinidanganye hata kidogo Mama mimi nilikuwa naota tu Nilikuwa naota nikifanya mapenzi na mchumba wangu Wewe ndio umenistua Ulipokuwa umegonga mlango Wewe enjo Enjo Wewe enjo wewe Jibu babako angekuepo Singekuwa aibu wewe hebu mshukuru Mungu hapa Babako kaingia shift ya usiku mpumbavu mkubwa Mshukuru Mungu. Lakini babako angekuepo upumbavu kama unaofanya sio mzuri. Samesa na mama. 
Nisamee. Nilisema bila kumwangalia usoni mama yangu. Alinivuta mkono mpaka kitandani tukaketi kwa pamoja. Sasa wakati tuko tumekaa msikilizaji, ghafla mama alinuka kwa haraka na kusimama. Wenjo, hiki nini hichi? Alinionyesha kidoa fulani hivi katika shuka yangu msikilizaji. Shuka sehemu hiyo palikuwa pa meloa nikakumbuka. Nilikuwa nimemaliza safari yangu wakati ule babangu alipokuwa akininyonya kile kidude changu kilichosimama cha chini. Enjo. Enjo, hizi simani wewe. Eh? Kwa hiyo unataka kunembea kwamba hiyo ndoto imekufanya uko juu kiasi hichi, si ndio? Enjo. Mimi sio mtoto mdogo eh, embo na kuomba unaambia ukweli. Umeingiza mwanume huko ndani? Msikilizaji mamangu aligeuka kwa mbogo. Baada ya kuona mimi. Eni <coughs> baada ya kujua kauli zake za kiutuzi mwanujue na mtazamo wake kwa angu. Hata na huyu mwenyewe unanuka shombo tu hapo ulipo. Alafu mimi unanidanganya eti ndoto, ndoto, ndoto kitu gani? Nilikaa kimya msikilizaji kwa muda. Nikiwaza ndanganya kitu gani kama kubano ni shabano pale pale. Itakuwaje. Nikaanza kuigiza kwa kumwaga machozi nililia sana kwa sote juu. Mama, unaza nimi nikifanyaje mara ngapi mimi? Mimi nifungia nani? Mkini chunga kama mtoto mdogo. Kila siku mbele kama mtoto mchanga. Kwa sasa nimekuwa mdada na mimi pia naisi ya. Nataji kutuliza kiu yangu mama. Kwa hiyo, njara hisi umuona kwamba ni kumungisa manome umuona anesireo? Ndiyo. Sawa. Najuu umekua. Na ndomana unanijibu shombo kama unavu. Yani unanchukula kama mimi nani kwako? Mimi tuto muzio. Sindi unanjibu shombo, unanjibu kunya kunya mimi. He. Subiri. Mamangu alitoka kwa hasira na kuniacha mwenyewe. Nilishusha pumzi baada ya mama kuondoka. Alafu nikaenda kufunga mlango. Baba alitoka kule nilipokuwa nimemficha baada tu ya kuona ukimi umetawala. Vipi mamako? Amejua kilicho kilichokuwa kinaendelea? Hapana. Ila kanifukia sana tu. Anachojua kwamba eti mimi nimemwingiza mwanaume ndani. Mhm. Mm kwa hiyo tutaendelea au mm -mm, baba hapana sina mudi kabisa mikata um, mpenze kumbuka kwamba mimi sikumwaga eti najua hata mimi sijaridhika lakini siwezi kuendelea na mchezo mama atarudi sasa hivi hapa alafu akisikia tena kelele itakuwaaje okay sawa basi tulale tulijonge kitandani kunyonge sana msikilizaji babangu alinikumbatia na kwanza kunibembeleza kwa maneno matamu Maneno leo nifanye ni pato singizi kwa haraka. Nilikuja kustuka na kukutana kumepambazuka. Kelele za wazazi wangu zilinifanya ni kurupuke kutoka katika usingizi. Nilisikia kelele za mama akiwa anamfukia baba kwa sauti ya juu sana. Jambo ambalo lenifanya niende sebuleni kwa haraka sana. Tabia mtoto wako mimi sitaki. Jana kamuingiza mwanaume na kufanya naye mapenzi. Leti kama ungekuepo ungewa na aibu wewe, eh? Na chomba huyu mtoto aolewe haraka sana iweze kanavyo. Na chokomba hicho unisikilize ka. Yaani unisikilize mimi ndo mama yake mimi. Ah. Uh, Enjo bado muda wa kuolewa haujafika. Ukifika Enjo ataolewa. Usinipange mimi cha kufanya bwana. Na kama hautaki olewe basi mimi naondoka hapa na kuacha ubaki na mwanao. Unamlea mwanao vibaya. Ipo siku, ipo siku tutakuja kumbuka. Tutaumbuka na haya malezi tunaomlea mwanetu. <gasps> ipo siku. Mama yangu alizungumza na kuingia chumboni kwake. Hazikupita dakika, akatoka na mabegi. Ah, ondoka bwana nimeshakuchoka mimi. Ondoka tu. Alisistiza babangu. Lakini ilimkimbilia mamangu na kushika mabigi yake. Ali ntumbulia macho kwa sera. Enjo na kumbani hache. Hakia mungu tena. Baki na baba kumpumbafu wewe. Mimi sunona na mimi na kutesa. Unona na mimi na kutesa. Lakini enjo. Utakuja. Kwa 
kunikumbuka. Utakuja kunikumbuka. Ah, Angel, mwacha ende bwana. Baba alizidi kukandamiza zaidi ya kwamba alionyesha kumchoka mamangu. Dhahiri. Mama usiondoke. Nimekubali kuolewa mama. Nimekubali mamangu najua kitendo cha jana kilikuwa cha aibu kwako. Sipo radhi kurudia tena. Bora nolewe mama nikatumikie ndoa yangu. Lakini pia mamangu nisame kwa jana. Nisame. Nilisema nikamfanya mama aonyeshe tabasamu bichi kwa haraka. Akarudisha mabigi ndani. Mama alipoingia ndani, baba alivuta mkono kwa hasira. Wewe, una kichaa si ndio? Ukiolewa nitapata wapi penzi lako? Sitaki uolewe. Baba, kelele, kelele. Unaweza nimi nitakupata wapi? Wapi nitapata uchu wako mnato kama wako? Mama yako ana bwao lenye maji tele huko, mimi nitakupata wapi? Alisema baba kwa hasira. Lakini msikilizo aje. Alitokea mama yangu kwa kupiga makofi ya pongezi kwa kejeli. Makofi ya kejeli msikilizo aje. Tulistuka tukamgeukia mama yangu. Ah, basi. Mm. Hmm. Safi sana. Hongera kwako Angel. Hata we pia mume wangu ongera. <laughs> ongera ni sana. Alizidi kupiga makofi kwa hali ya juu sana. Hali ya uchungu msikilizaji akicheka na kumachoza ghadhabu akimtiririka. Enjo mwanangu. Wewe kunifanya hivi? Mtoto nilikuzaa mwenye kuchungu. Na tena umetokea katika mifupa baba yako. Lakini leo umegeuka kuwa laana katika ya familia yetu. Nililitambua hili tangu mwanzo kwa sababu malezi aliyokupa babako hakuweni au kustahili kupewa. Mwanangu au kustahili kupewa malezi hayo. Mama Unamanisha nini Enjo? Enjo unatembea na babako. Unatembea na babako Enjo? Aliniambia kwa ukali kiasi cha kunishtua. Siko na la kujibu msikilizaji machozi yalintiririka pasipo kutegemea. Babangu akuwa na chembe hata haya. Siku tegemea msikilizaji babangu hakuwa na hibu yoyote. Alikuwa kimtizama tu mama yangu kwa kejeli kubwa. Nilitambua tangu jana usiku. Nilipokuja mimi chumbani kwako. Nilikuta nguo sababu zako. Nilikuta nguo sababu yako chini ya kitanda chako. Lakini sikutaka kujiaminisha mapema ila mwanangu siku za mwizi ni 40. Mume wangu umekosa wanawake wa kulala nao. Mpaka utembe na mwana wadamu wa kumza. Ukumtoa mwenyewe katika mishipa yako. Umeshindwa kudhibiti hisia zako mpaka utembe na Enjo. Enjo mwanao. Aibu gani? Aibu gani baba Enjo? <laughs> Mama, nisikilize kwanza. Sio hivyo. Nisikilize kwanza mimi. Nakomba niache. Niache mimi sio mamako. Kambali. Usiniguse mtoto shetani mkubwa wewe. Alinisukuma mamangu. Nikangukia mikono niko babangu. Baba akuwa na kusema. Lakini aliona mambo ya kawaida tu kwake. Eh jamani. Ni mambo kama mimi. Nitaiweka wapi sura yangu mimi? Oh. Oh. Mm. 
mamangu alivyo kama mtoto mtoto mdogo kiukoli roho yangu iliniuma sana lakini sikuwa na la kufanya kama makosa nilishafanya na tena kosa kubwa tu na kutembea na baba yangu mzazi <laughs> mamangu alikosa nguvu atakusimama ilibidi akae chini akiendelea kuangua kilio na mimi sikuwa na la kufanya nilikuwa nalia tu mama nisikilize mimi nitaondoka hapa nitaenda kukaa mbali na nyinyi lakini naomba unisame mama kwa yote na kama kolewa basi nitaolewa ili nikae mbali na baba sio makosa yangu mama ni makosa baba baba ndo alinishawishi mama nisame sana mamangu oh. vilio vilishamiri nyumba nzima hakukuwa na mtu yoyote kumbembeleza mzee mama nisame Nisame mamangu sirudi tena. Sirudi mamangu. <gasps> mama nijibu basi. Nijibu kama umenisame mama. Nijibu basi mamangu. Mamangu bado aliendelea kulia hakusema chochote. Wakati tukiwa chini mimi na mama yangu Baba alingia chumbani kwake na kutoka na mabegi ya mama akamtupia karibu yake. Mama Enjo sikutaki hapa nyumbani, ondoka. Ondoka nyumbani kwangu. Tuache huru mimi na mpenzi wangu Enjo. Nilistuka msikilizaji kwa kusikia vile. Nikanyanyuka haraka sana kumfuata baba. Baba umechanganyikiwa. Mimi ni mwanao na sio mpenzi wako. Ilipongea kauli ile baba akanishushia kibao Nilipongea kauli ile babangu alinishusha kibao cha maana. Kofi leo kwa limenipeleka mpaka chini mpaka nikaanza kujikuta kama na watu watatu. Nikaanza kuona kwamba na watu. Wewe mshenzi nini wewe? Kama mimi ni babako mbona ulikuwa na nipochu wako na tena ulikuwa na nikatikia maono yote ya uzazi. Aliposema hivyo msikilizaji Mamangu akaanguka chini na kwanza kutetemeka kama mtu mwenye baridi kali. Punde si punde. Mipovu ikaanza kumtoka mdomoni mamangu. Nikakurupuka pale nilipokaa. Ikabidi nimfuate tu mama yangu. Mama. Nini shida? Uwe baba. Muone mama jamani tumorekisho hospitali. Muone mama. Nilizungumza na huko macho yake kitoka. Lakini baba hakujali chochote. Ndio kwanza alienda kufunga mlango kutokea nje. Baba, unafanya nini? Unafanya nini? Nilishangaa sana. Lakini baba alinifuata na kuninyanyua pale chini na kunibana kutani. Punde si punde akaondosha kanga yangu. Nikabaki nimevaa chupi tu msikilizaji. Akaanza kuninyonya kidevu. Nilimsukuma lakini akanivimbia baba yangu. Baba. Una hali ya mama? Mamangu anakufa baba. Acha afe tu bwana tuji leo tamu. Alisema hivyo babangu. Alinibeba juu na kuniingiza chumbani kwake. Akanitupa kitandani. Enjo. Enjo. Jana usiku sikupata hata bao moja embu leo. Nipatie mwanangu. Baba bana. Nakomba niache. Usio binadamu, mama anakufa. Atakufa mama. Nilisema nikitetemeka kitandani lakini baba alinirudisha na kunivuta. Akanivamia msikilizaji kwa kunivua chupi pale pale akukwepesha. Akaanza kuninyonya makalio. Kitendo kile kilinifanya nitulie tule. Babangu alipona nimeacha makeka akaivuta miguu yangu na kuhamia katika nyayo. Akaanza kuilambalamba taratibu. Na huko kingatangata vidole vyangu. Sasa kwa matendo kujikaza. Upwiru bwana hakika. Nilipata kiwewe. Ukaanza kunipanda. Alipona nimeinama akavamia katika kei yangu akasimamisha ulimi. Akaanza kunyonya kile kidude changu kilichosimama. 
akaza kuzungusha ulimi taratibu. Baba, aniachi jamani. Mama na atakufa. Atakufa mama. Nilisema kama mtu ambaye anataka kukata roho msikilizaji. Nilishindwa kuvumilia raha ambazo nilizokuwa nikizipata. Baba alizidi kuchezesha ulimi katika kisimi changu msikilizaji. Niliachia mauno na huko nikiwa nimemshikilia baba yangu kichwani. Baba, usiniache ash. Ah. Ah, asante. Baba kazamisha ulimi chumvini nikazidi kupagawa. Niki katika miuno kama sina akili nzuri msikilizaji. Wazo la mama lilinitoka. Likanitoka kabisa mamangu ni kwamba anateseka na ndoa yake. Cheza utamu wewe. <laughs> Sasa baba alipona nimepagawa akavua nguo zake kwa haraka. Na kisha kauchukua ume wake na kulengesha katika uchu wangu. Uchi ulo jia ute ute. Siuki upole pole. Na mwenye baba ume wake ulitema tema ute. Na uko kiu umesima umeimara mishipa ilo jichore pasavyo. Na jinsi ilivokuwa mikubwa alafu ni mbrefo. Nilichanga nyikiwa sana. Nilichanga nyikiwa mno. Akapitisha taratibu. Na uko kikatika kilipoko kimengia kichwa. Akacha kuingiza. Enjo. Nikatiki mpezo wangu. Mindo nengia hivyo. Alisema na kuendelea kuingiza msikilizaji siku taka kumtali. Wala siku taka kumkatili kivivyo ate. Nilikatiki ipasavyo kitendo hicho kilimfanya babangu. Ume wake uingia vizuri pasipata bugudha. Baba kazamisha mpaka mwisho. Alibakisha vyazi tu. Viwili vilivoko vime ninginia. Alikamata mikono yangu ipasavyo na kwa kinyosha nyosha shingo na kwa miasikioni. Babangu lipigia njendani njendani kwa speedi ya 4G. Enjo, leo nita kufanya mpaka. Wale ikinini, yani leo enjo. Utanijo mimi nani. Alinebe hivyo baba. Akiendele kuninyonya nyonya masikio na kwa kipigia njendani. Baba, fanya tu yote. Kini ya kwa kuyo baba, nipotamu. Babangu, shhh. Unajua kufanya wewe. Wani muna umenda kupenda. Hmm. Ilita no migu yangu ipasavyo. Ndani ya dekike shirini baba lipiga dabu dabu mwisho siku alenda taratibu. Ejo mama. Hachu kwa miuno ya hapa basiki ya asikwa. We mtoto mtamu jibani ya se. Alisema baba yangu. Na wagi ni katika taratibu nami ni likatika taratibu. Siku, yani siku mbania nilimpa vyote. Enjo, oh na mwake enjo. Enjo mwrangu, oh. Mibia baba. Wai. Nilipokaribia ku, nilipokaribia ku mwaga. Nilijikunja migu yangu kwa juu katika mgongo wa baba yangu. Na kuifunga kabisa kwa pamoja migu. Na uko niki mgangania baba yangu kwa nguvu. Hakuacha kuilamba shingo yangu. Mama nyamani ya shi Upoke basi baba angu Kujua Kujua Enjo Kujua baba Enjo Ase Tuliji kutatu memuagia mwa Jamani, ache ni watu wa wane kwa jili ya mapenzi. Manasiku utamu wa kufanyana hivi. Haswa, umpato kukufikisha kileleni. Mana utamu wake haufana nishu kabisa na kitu. Siasali, wala sisukari. Kukujua kwa kufika kileleni, situ kukujua kujua la kawaida la hasha. Nikutu wa kujua la kiutuzima kwanza kwa mwanamke. Uki umefika kilele lazima Kei yako ipuite puite Yani nabana na kuachia Yani inapuita puita msikiliza aje Ndivo ilivu kwa kwangu Mikoju yetu ligongana Ukizingatea kojo la baba lilikuwa la moto sana lafuzito zito 
jamani usiombe unafanya mapenzi na mpenzi wako alafu mkoje kwa pamoja msikilizaji ile mikoje kikutano utamwake awele zake wakubwa tu wenye umri wa miaka 18 ndio ambao wanaelewa basi bwana msikilizaji nilishusha pumzi zito ni baada tu kukojoa msikilizaji nilimpa mabusu mengi sana mwanaume wangu yani baba yangu mimi baba enjo baba alinyanyuka kutoka kifani kwangu lakini nilimvuta baba nataka tena nilisema hivyo nikaanza kumpatia denda baba yangu Tulikese kwa muda kidogo nikimpa pasa lakini baba alinyina sua na kuntiza mausoni. Enjo. Enjo. Tembo tuache huu mchezo kwanza. Tumpeleke mama kwa hospitali. Lo. Aliposema hivyo sindio nikakumbuka kwamba mama yangu alianguka pale. Iliteremka kitandani kwa haraka haraka na kwenda sibuleni. Bado mama alikuwa na foka kwa kutoa sauti ya kunguruma. Macho yake ya pepesa pasipo hata mwelekeo wote. Lakini hila ikunishtua mimi, nikamwita baba. Baba akaja mbiombio akamwangalia mama kwa muda. Enjo, jenda haraka haraka tu moisho hospitali. <laughs> Eti leo baba. Muda ule tunaenda kufanya mapenzi ndio ulikuwa muda mzuri wa kumjali mama. Sasa sijui kipindi kile yani tusema kwamba nyege zilikuwa zimempanda zinamsumbua. Basi nikaenda bafuni haraka haraka nikajimwagia maji. Na tena bila hata sabuni sikuacha kabisa dakika nilitoka nikavaa nguo zangu. Nilipotoka ndani nikakutana na baba akiwa amembeba mama. Tuko tumetoka nje kwa haraka haraka. Nikaona taksi tayari ilishakuja kitambo tu. Tuko tumezama ndani ya gari tupeleke hospitali ya mwananyamara fanya haraka hospitali ya mwananyamara aliamuru baba na kumwambia yule dereva gari ama dereva taxi nilikuwa nimemshika mamangu mikono na kunike mwangale usoni lakini hali yake ilizidi kubadilika kila sekunde macho aliyazidi kuyatoa kadri muda ulivyozidi kusonga mbele mwisho wa siku alitulia tuli hakupepesa hata lepe wala mikono yake haikuwa na nguvu tena ilisha kulegea Mama Mama Nilita kwa hofu Kuita kwangu kulimfanya baba ageuke haraka sana kamshika mama kama dokta Eti akimpima mgonjwa Alishika mikono yake na kuibinya binya kidogo lakini mwisho wa siku aliyafumba macho ya mama yangu Enjo Mama yako atunaye tena Asema Msikilizaji nilishusha kilio cha haja sikuamini kabisa kama mama yangu alifariki dunia. Na tena amefariki katika mikono yangu mwenyewe. Na tena nikiwa mimi mwenyewe mwenye kianzilishi cha ugomvi. Kisababishi cha kifo cha mama yangu. Kweli majuto ni mjukuu. Bado tulikuwa njiani hospitali tulikuwa hatujafika kiukweli nilishua nguvu nililia kilio cha mbwa koko nililia sana msikilizaji Sikuwahi kufikiria kama ipo siku nitamua mama yangu kwa mikono yangu mwenyewe Wale sikuwahi kufikiria kama ipo siku nitashia penzi na mama yangu mzazi hususan kwa baba yangu mzazi Najua wengi mtaniona kwamba mimi ni mkosefu lakini hata mimi sikupanga kutembea na baba yangu mzazi Hakika penzi la baba. Lili ni kolea vya kutosha. Hakuna mwanaume aliyefikia dozi yenye kiwango cha juu cha kumfikia baba yangu mzazi mzee Bernard. Baba alikuwa na mapenzi matamu. Alikuwa ananifikisha kunako. Msikilizaji. Zilipita siku kadhaa msiba mamangu liwagusa watu wengi sana. Maana mama hakumu wala nini. Lakini mshtuko ulimfanya kabisa poteze maisha mama. Tulizika na msibo kaisha. Tulizika na msibo kaisha. Tukafungua matanga. Siri kabaki katika mioyo yetu kati yangu mimi na baba yangu. 
wala hakujua mtu yote hakujua mwingine baada ya msiba kuisha mtoto mama yangu mdogo alibaki kunifariji tu hatukupishana sana katika umri lakini yeye alikuwa mkubwa kwa kunipita mwaka mmoja tu na si miwili au mitatu kiasi fulani tulifanana ukizingatia mama zetu walikuwa mapacha kwa hiyo basi kufanana na kwetu kulitokana na wazazi wetu tangu binti Ndina alipoanza kuishi na sisi pale nyumbani tulistopisha kale kama mchezo wetu katamu mimi na baba yangu tulijifanya kuheshimiana sana na huku kila mmoja akimtamani muuzia kwa upande wake upande wangu mimi msikilizaji nyege zangu zilikuwa zikinisumbua vya kutosha nilikuwa nikienda kujipoza tu na mchumba wangu Freddy japo Freddy hakumfikia levo za babangu hakufikia basi msikilizaji ujuavyo maisha yetu tuliishi kizungu sana nguo nilizozipenda ni kuvaa hata pia ndina alipendelea kuvaa hizo hizo nguo za kuacha vimapaja wazi maguti wazi mara leo mgongo mara leo vizio vinaonekana ndina aliumbika kiukweli kiasi fulani alinizidi mimi kwa maombi lakini sura hakunipita hata kidogo japo tulifanana tu kidogo Enjo, ni kuleza kitu. Alisema Ndina na huku akiwa bize na simu yake kwa muda huo. Nikamwambia niulize tu. Mbam kubwa anaonekana uko vizuri kitandani eh? Nilistuka msikilizaji kusikia vile. Kivipi na kwa nini umeniuliza hivyo? Wewe ni kama hiyo sio adabu. Kuuliza swali kama hilo alafu mimi ni, ni, ni mtoto wake unaniuliza mimi? Kweli? Msikilizaji ndina alicheka sana niliposema hivyo. Hmm. So hivyo ndugu. Baba akasita kuzungumza. Niambie wewe unaona nini? Ila sitaki kumwambia baba mkubwa Neidi. Usijali. Sitomwambia. Aliposikia hivyo akanisogelea kwa karibu. Baba mkubwa anaonekana muuni sana. Yaani hivi kweli yani mwanamke wake alivofariki ndo anaonekana kabisa muuni. Juzi wakati mimi natoka kuoga nilikuwa nimevaa taulo tu bila hata kufaa chochote ndani. Na si unamjua dadako mimi nilivyo. Nilivobarikiwa kiasi fulani hivi. Basi wakati mimi nafunga mlango wa bafuni, ba mkubwa akaja nyuma yangu sasa na kunibinya kiuno. Nilistuka, nilipogeuka, akawa amenivamia mimi na kunibana ukutani. Yaani enjo weacha tu. Sasa wakati mimi nilikuwa nimesubaa nikiendelea kumshangaa tu. Si akanivamia sasa na kunipa denda. Na huko kishikashika tu matiti yangu niliyoweseka. Niliyoweseka. Lakini nilifanikiwa kumsukuma na kumpa kibao cha shavu. Yaani na unavojua jinsi nilivyokuwa na mdomo mchafu mimi nilimchamba, nilimchamba ba mkubwa. He, aliona aibu mwenyewe. Mpaka nikamwona huruma. Yaani nilimwona huruma na vokombe nilimchamba we bala. <laughs> eh. Ndio hivyo. Ila simwambia atajisikia vibaya. Ndina. Unasemaje? Nimekwambia ndio hivyo, si nimeshakuwa disia lakini. Mm. Msikilizaji. <laughs> nilijawa na jazba sana nikanyanyuka lakini hata kabla sijapiga hatua ndina akavuta mkono wangu na kunikalisha chini alinivuta wewe umechanganyika unaenda wapi sasa unaenda wapi nenda kumfata baba kwani nilikwambiaje na we kabla sitaki baba ajue sitaki baba mkubwa ajue mpoti zetu sawa Nilitike kiunyonge sana lakini moyo wangu uliniuma sana. Kwa nini nilijua baba alitaka kunisaliti na kufanya mapenzi na huyu binti, huyu dada yangu. Majira saa nne za usiku, Dina alikuwa amelala fofofo nikaona ndo muda mzuri wa kwenda chumbani kwa babangu. Nikatoka kitandani kwa taratibu mkubwa. Na huko nikimtizama niliposhuka nikaanza kunyata mpaka mlangoni. Nikafungua mlango polepole 
nikatoka nje ya chumba moja kwa moja nikaenda kubisha hodi katika mlango babangu kwa utaratibu mkubwa ili nisije kumwamsha ndina punde mlango ulifunguliwa nikazama ndani baba yangu akanipokea kwa denda kubwa sana mbalo tulilitumia ndani dakika kama kumi msikilizaji baba eti unataka kunisaliti kwa nini angel liko saliti unamtaka ndini akanambia kwamba ulimvamia ulitaka kufanya naye mapenzi eh ulitaka kufanya naye mapenzi ili sema nikiwa na hasira Enjo Eti mpenzi wangu kwa hiyo umemwamini yule yule muongo tu Yeye ndo ananitaka mimi Niamini bwana mimi siwezi kukusaliti Baba Baba Kumbuka tumempoteza mama kwa ajili ya mapenzi yetu Ukinisaliti utakuwa umetenda haki Hmm? Utakuwa hauntendei yake baba. Naelewa Angel siwezi kukusaliti. Alinibeba baba na kutukibadilisha na mate, akanitupia kitandani. Angel. Nahamu na wewe bala asusiri, nahamu na wewe. Nipe bwana. Alisema msikilizaji akipekenywa chupi yangu. Punde tu kidole cha kati kiligonga katika nani yangu. Nikasisimkwa mpaka nikafumba macho. Akaanza kupekecha pekecha kwa mtindo kabisa kuzungusha zungusha, nikada hata sio poa. Baba. Ndio maana mimi nakupenda. Alizamisha ulimi wake sikio ni kwangu na kunipumulia huko. Kwa kunitolea pumzi nzito ya moto. Na ugwa kuendelea kuzungusha kidole nikahisi kabisa nipo katika mbingu ya saba msikilizaji. Maana baba alijiopa kunishika. Na nilikuwa nimeshikika kule kweli. Baba, leo mimi nataka unifanye kweli kweli. Sio unajua sijapata utamu wako kwa muda mrefu. Muda mrefu sasa. Ya usijali encho. Nipo kwa ajili ya kukuparaza dunia. Sema bwana nikupe vingapi siku ya leo? <laughs> Vini tu mpenzi wangu. Hata ukitaka zaidi mimi nitakupatia watu. Akanivua chupi kwa muda huo. Chupi yangu ilikwisha kulwa kote ute. Nilikuwa nimevaa kabisa gauni la kulalia lakini gauni baba yangu akusumbuka na hilo kulivua. Alinibongolesha tu staili ya mbuzi kagoma kwenda. Ah. Niligugumia baada ya kichwa kuingia ndani katika kitumbua changu. Na hapo alikuwa kibinya binya matiti yangu na huko mkono mwingine ukicheza cheni za kiunoni kwangu. Na huko duduasha likipiga nje ndani kwa taratibu. Ke yangu liko mnato. Alafu libana kweli kweli sana tu. Kwa joto ndio usiulize, niliko niko vizuri. Enjo baba. Kipenzi. Una joto tamu sana. Oh, enjo. Enjo. Alilalamika na kukasi ya kucheza cheni zangu zikiongezeka. Alinikamata kweli kweli kiuno changu kwa mikono miwili. Kasa kunifanya kaongezeka kadri ilivyokuwa na sigara. Mimi ndo kwanza nilikuwa napiga mayoe mpaka nikaona kera watu. Na hakika nilimemkera hata babangu kwa kelele nilizokuwa nikizipiga. Baba Ayo. Nakoja. Nikaanza kuzungusha kiuno baada ya dudu kunikolea ndani pasavyo. Baba kuna hivyo, akaigandisha mashine yake ili nipate kukoboka vizuri. Nikazidi kukatika kitendo kile kilinifanya nione ushindi ukinijia taratibu. Nikaanza kutetemeka. Nikaanza kuongeza miguno baba kazidi kuizamisha mashine yake kwa ndani. Enjo. Oh, nakuja katika ba. Oh, mama, zinakuja. Zi, zi, zi oh, ah, mama. Oh. Alikuwa akipiga kelele hizo na kunipiga katika makalio kwa 
kasi kabisa nikaisi kitu hicho cha moto kinakuja. Basi baada muda nikakisikia kabisa kimetua kwangu. Nikajua tayari babangu ameshanikojolea. Na mimi pale pale atasikuchelewa nikamwaga mwa kabisa. Utamu ulikuwa umeongezeka. Uliongezeka zaidi. Tukajitupa kitandani pu maana nililoa jasho msikilizaji sio kidogo. Japo feni litupepea. Nilikuwa vizuri sana katika kuzalisha upepo. Kahewa kazuri lakini tulikuwa na jisikia joto. Tulihema kwa haraka haraka tu. Maana mechi ilikuwa sio poa ukimo ukatawala kimya. Kila mmoja alikuwa akijipumzisha kivi yake. Na alikuwa akijipongeza kwa muda wa kucheza mtanange. Ametumia muda wake vizuri. Kila mtu alikuwa akijipongeza. Basi wakati tuko tumepumzika ili tutafuta goli lingine la pili mara ghafla. Ndina kazama ndani na uko kiangua kichea kwa msikilizaji. Mrembo Ndina. <laughs> Safi sana mtu na baba yake mlikuwa mnafanyana. Eh. Safi sana. Lakini maajabu ya kweli. Ah. Dunia imeisha kia Mungu. <laughs> <laughs> ah. hmm. Mtu na babake <laughs> Mungu wangu Tukakurupuka kitandani babaki wa ucho mnyama Mimi nikiwa nimejistiri kanguo kangu kakulalia Ndina Nilipigwa na butu wa baada kumuona Ndina Ya yeah, ndo mimi Na Hizi taarifa nazisambaza kila sehemu. Mpaka ndugu wote wote wajue. Lazima nizisambaze hizi taarifa. Ndina, usifanye hivyo bwana. Nitakupa chochote utakachogitaka lakini usiseme wewe siri yetu bwana. Mhm. Utanipa nikitakacho? Ndio, nitakupa kiasi chochote cha pesa ili usiseme. Hapana. Sitaki pesa. Mimi sitaki pesa. Muda wote nilikaa kimya kwa hofu. Maana dada Ndina akili zake alizijua mwenyewe msikilizaji. Unataka nini Ndina? Sema tu mimi nitakupatia ili mradi sifiki kwa na familia bwana ni aibu sana ujue. <laughs> aibu. Kumbe mnajua kama ni aibu mbona kama mnafanyana sasa. Na sio kama mbona mnafanyana? Na ulikuwa unafahamu kabisa ni aibu. Dina. Shetani tu huyo. Wewe sema unataka nini Dina? Mm, niambie basi unataka nini. Dina limsogele baba yangu kwa karibu. Okay. Kwa hiyo nikisema uh, utanipa. Ndio. <laughs> um nataka unipe unachompa enjo kipi baba yangu alitaharuki msikilizaji kwani enjo unampa nini sio unampatia penzi na mimi nataka penzi lako ka msikilizaji tulishangaa Dina, hapana bwana sema kingine. Sina kingine kama utaki. Kesho tu. Habari zenu zinasamba. Baba yangu aliketi kitandani na uko kishusha pumzi nzito. Macho yote alinitumbulia mimi tu, mimi sikuwa na cha kusema. Nilitulia kama maji katika mtungi msikilizaji. Kwa hiyo uh... Kwa hiyo nini? Okay, okay, okay sawa. Nitakupa. Alijibu baba pale pale. Dina limvamia kwa kumpa kisi la mdomoni na tena mbele yangu ase. Ro yangu liniuma sana. Nimeona mechenu yote. Hakika imenipagawisha. Yaani hapa nipo na ngangana tu. Nipo nyanga nyanga 
nina upwiru kama wote. Naomba unipe kama unavomba enjo. Alisema msikilizaji akichezea mtarimbo wa baba yangu. Na punda kaweka mdomoni kwake na kuanza kurambaramba kama koni. Na uko akicheza zile nyanya za baba yangu zilizokuwa zinaninginia. Baba kaza kugugumia kwa mbali. Na uko akimshika ndina kichoni kwake kwa style ya kucheza cheza nywele. Nikajikuta nimeangua kilio na kutoka nje ya chumba hicho cha baba. Kiukweli sikuwa na la kufanya. Ukizingatia tushambiwa la kwamba kama tu babangu angekataa habari zingesambaa kila sehemu. Nikaenda kukaa mlangoni. Ili nisisikie mechi ya ndani ilivyo. Ama itakavotokea huko. Lakini msikilizaji punde tu nikamsikia ndina kilia utamu wa baba. Alilia kwa sauti kubwa kadri ya sekunde zilivyokuwa zinayoyoma. Ndivyo ndina alivyozidi kupiga kelele za mahaba msikilizaji. Sasa nikaamua tu nichungulie ndani. Nikafungua mlango kidogo nikaona picha nzima. Walika style ya kukumbatiana miguu ya ndina ilizunguka kiunoni kwa babangu. Na kukutana mgongoni. Babangu alinyosha miguu na kukaa kitako. Ndina alikuwa kisakata rumba sio pole pole. Alikatikia mtarimbo wa baba yangu. Mpaka baba akawa anatetemeka kana kwamba ni mtu mbali kwa nasikia baridi. We. Ndina. Oh, umeni Julia. Wapi kukata? Oh my god. Oh, Kiuno mama. Oh. Unaiminya ndani baby. Mpaka na hisi na nguvu. Oh. Mm. Bam kubwa. Nimefunzo unyagoni. Oh bam kubwa. Ah. Una mashine nene yani na bara vizuri kweli. Mpaka da. Sijui kukutana mashine tam kama hii. Yala. We. Usiniache bam kubwa. Nakupenda. We. Niliwasikia. Niliwasikia kila lama kimahaba. Nilizidi kulia kama mtoto mdogo msikilizaji kwa sababu gani? Nilijua kabisa fika kwamba habari yangu ndio imeisha hapo. Nilikata matumaini kabisa kulipata penzi la baba yangu tena. Niliamini ya kwamba sitokuja kulipata tena msikilizaji. Sasa. Je? Ni kipi kitakachoendelea msikilizaji katika sehemu hii? Usikose sehemu ya pili. Ya simulizia tutamu. Baba, umenikojolea. Nimemua mama yangu kwa sababu yangu mwenyewe. Na je, dada yangu huyu itakuwa je? Dada ndina. Anavamia penzi la baba yake mkubwa amba ni penzi la baba yangu. Na ndoke penzi changu mwome wangu. Itakuwa je huko. Basi msikilizaji sina la ziada tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi yetu. Mtunzi na mwadishi wetu ni yule yule Barry King. Mimi na ito El Naidu Fantastico. Ni follow to Instagram na tumiate official El Naidu Skotizi. Lakini kwa wewe amba ni penzo wa TikTok ni follow. Andika tu pale TikTok El Naidu Fantastico. Utanipata pale ama fantastic boy. Kuna kofia flani vya blue. Ni follow tu hapo. Lakini vile vile kwa wea mbae unahitaji tukunge katika magrupe wa asa. Grupo la simulizi. Jepo bado nipo katika wakati wa kulitengeneza vizuri. Nitume ujumbe katika namba hii hapa ya asa. Namba yango. Anza na jumlisha. Tisa, sita, sita. Tano. Stina moja, stina mbili. Kumi, thema na tisa. Narudia, anza na jumblisha, tisa sita sita, tano, stina moja, stina mbili, kumi, thema na tisa. Basu siyache kulike, kukoment, kushehi simulizi. Na hata kitu kikumba msikilizaji usiju kakisahau ni kwamba, usiyache kusubscribe hii chaneli ya Mr. Elnai simulizi. Usiyache kufanyaje? Usiache kusubscribe hii chaneli ya Mr. Elnai simulizi. 
subscribe yako ni support kubwa sana kwangu ambayo ni kweli sometimes huwezi kukuona ukisubscribe huko lakini naamini ya kwamba uko pamoja na mimi kwa nafsi na kupenda wewe ambaye una enjoy unaburudika umesubscribe channel yangu una share na kucomment pia Mungu akubariki tukutane katika wakati mwingine ujao katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ambayo haupaswi kusikiliza ukiwa na miaka hiyo chini ya miaka 18 inayoitwa baba umenikojolea asante